Hello, mình xin chào tất cả mọi người nha Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của mình Thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục lên video hướng dẫn mọi người Cách chăm sóc hoa giấy tháng 10 âm lịch nha Thì mình xem trong lịch âm hôm nay Cụ thể là ngày mùng 3 tháng 10 âm lịch nha mọi người Tức là chỉ còn 2 tháng 27 ngày nữa Và sẽ đến Tết âm lịch ha Đó, thời gian cũng không còn nhiều nữa Trôi cũng rất là nhanh nha mọi người Thì trong tuần vừa rồi cũng có rất là nhiều anh chị hỏi Thì đến thời điểm bây giờ thì mình cần làm gì và cũng có rất nhiều anh chị hỏi là đã à, làm bông cho những cái dòng hoa giấy à, như kiểu giấy ta này à, giấy thái này giấy cẩm thạch này và những dòng giấy mới chưa ha thời điểm bây giờ thì ngoại trừ thằng giấy mỹ hết ra ha còn lại chưa có thằng nào là làm bông hết nha mọi người đây mọi người đây là cái thằng giấy mỹ đã làm bông này đó, ngoại trừ cái thằng này ra ha còn lại những dòng giấy khác thì chưa có thằng nào làm bông hết nha bởi vì cái dòng giấy Mỹ này là thời gian làm bông của nó là dài nhất Từ 90 ngày nha mọi người đó, Và phương pháp làm bông cũng đặc biệt nhất đó, Mình đã dùng phương pháp hạng nước nha đó, Và đã bắt sạch lá trên cây này Thì vừa rồi mình cũng mới lên video thôi ha Nếu trong nhà mọi người ai đang uh, sở hữu một cây hoa giấy Mỹ như thế này Thì mọi người uh, muốn biết cách làm bông đúng tết như thế nào Mọi người mở lại cái video mình mới lên ha Để mọi người xem nha mọi người đó, còn à, nếu mà ai à, không kiếm được thì mình cũng để video ở dưới phần bình luận nha Mọi người nhấp vô link liên kết sẽ thấy video của mình nha Và thời điểm bây giờ thì mình sẽ chăm sóc những cái dòng hoa giấy còn lại như thế nào à, Dòng hoa giấy còn lại thì à, à, đa số nó sẽ rớt vào khoảng từ 45 đến à, à, 65 ngày làm bông nha mọi người Đó, Chỉ có dòng hoa giấy Mỹ mình vừa quay cho mọi người là làm bông à, dài nhất thôi còn hiện tại thì những cái dòng hoa giấy còn lại đang trong quá trình chờ đợi nha Chưa đến thời điểm thích hợp làm bông nha mọi người Đó nếu nhà mọi người có một cây hoa giấy đang ra bông như thế này Mà cây hoàn toàn khỏe mạnh, sum xuê và tươi tốt như vậy ha Không có triệu chứng gì suy hết Thì mọi người tiếp tục để chơi bông cho mình khoảng 5 đến 7 ngày nữa nha Chỉ 5 đến 7 ngày nữa thôi nha mọi người Đó và mình sẽ tiến hành tỉa hết bông trên cây đi nha Còn nếu mà trong nhà mọi người À, cây nào mà đang ra bông như thế này mà mọi người nhìn thấy được cây nó đang suy này hoặc nó đang bỏ những cái cành nhánh nó khô rồi thì mọi người tiến hành cắt tỉa xóa bông luôn cho mình ha cả hết bông trên cây đi không chơi bông nữa nha mọi người mình kéo cắt luôn cái đầu ngọn đi cũng được nha mọi người để cho cây nó giữ sức để mình còn chuẩn bị hạm nước làm bông tết nữa à, trước khi làm bông tết à, bất kể dòng hoa giấy nào thì mình cũng đã lên video nói rất nhiều lần rồi trước khi quá trình làm bông tết thì à, mọi người cần phải chuẩn bị một cây hoa giấy thật sung tốt Tức là trước đó khoảng 15 đến 20 ngày Bước vô chu kỳ làm bông Bước vô chu kỳ hãm nước làm bông Thì mọi người cần phải đảm bảo đã bón phân cho cây hoa giấy nhá Đã bón phân giúp cây có thể hồi phục lại Thật là xanh tốt Thì mình mới hãm nước làm bông nha mọi người Khi nào tới thời điểm hãm nước làm bông Tới thời điểm bón phân Thì mình à, sẽ lên video nha mọi người Mọi người nhớ đăng ký kênh Theo dõi mình để khỏi bỏ lỡ những video quan trọng ha Cây này thì mình cũng đã xả hết bông rồi này à, Nó đang ôm những cái nụ kim ở trên đầu ngọn này Dù mọi người bón phân gì nó cũng sẽ ôm nụ kim ha Mọi người nặt bỏ đi nha mọi người Cái việc này thì mọi người hoàn toàn có thể nặt bỏ bằng tay được ha Đó, Rất là dễ nha mọi người Đó, Chờ cái nụ nó to tí mọi người nặt bằng tay như vậy này Đó, Bấm đi là hết rồi Đó. Rồi, Cây nào nó như vậy thì mọi người cứ để cho nó tự nhiên đi ha Khi nào tới thời điểm thì mình sẽ lên clip hướng dẫn mọi người à, Cắt tỉa và hạm nước ha Giờ chưa tới thời điểm nha Mọi người yên tâm là mình sẽ lên hết tất cả các dòng cho mọi người luôn Chứ không chỉ riêng gì hoa giấy Mỹ ha Giấy ta, giấy thái, giấy cẩm thạch Và những dòng hoa giấy mới mình cũng sẽ lên clip luôn ha Đó, Như cây này thì mọi người thấy mình chăm sóc đủ tàn đủ nhánh rồi này Đối với bây giờ thì Nếu mà anh chị đang sở hữu những cây hoa giấy mới mua trên mạng về Thì mọi người không có thay chất trồng 100% nữa nha à, Mọi người nên để cho cây nó À, yên như vậy nha mọi người Mọi người chỉ có thể bỏ ra những cái chậu to hơn Đó, Mọi người à, à, trộn thêm chất trồng vào Chứ mọi người không nên thay đất nữa nha Mọi người thay đất giờ thì nó sẽ mất một khoảng thời gian Để cây hồi phục cũng như ra rễ này Đâm chồi lại thì rất là lâu nha Mình chỉ còn hai mươi mấy ngày nữa thôi Là bước vô chu kỳ làm bông đón Tết rồi Thì những dòng hoa giấy còn lại như mình đã nói rồi đó Chu kỳ làm bông chỉ từ 45 đến 65 ngày thôi mà trước đó thì cần phải bón phân dưỡng lại rồi Nếu mà không bón phân dưỡng lại Mà bước vô cái chu kỳ hạm nước luôn á Thì rất là nguy hiểm nha mọi người Nhiều khi cây nó yếu á đó, Khi mọi người hạm nước như vậy Thì à, sau khi nó ra một đợt bông Thì nó sẽ suy và chết luôn nha mọi người 
Và ở đây thì mình chỉ hướng tới mọi người cách hãm nước nằm bông thôi nha Mình sẽ nói không với những cái dòng phân như kali nha, với lại siêu lân nha mọi người Thì có rất là nhiều anh chị dùng cái phương pháp này nha Mà mình thấy cái phương pháp này đa số nó mọi người chơi xong mùa Tết là mọi người vứt cây luôn đó mọi người Cây nó sẽ không được bền và lâu đâu Có rất nhiều anh chị bón kali trắng này, kali đỏ này không cần hạm nước mọi người bón thẳng những cái dòng này vô gốc ha khi mà mọi người bón cái những cái dòng này vô gốc á thì thứ nhất là nó sẽ làm cháy hết những cái rễ tơ ở trong cái gốc cây ha đó cái thứ hai nữa cái lượng phân tồn dư trong cây rất là lâu luôn nha mọi người có thể là tết xong nó vẫn tiếp tục tiếp tục ra hoa ha đó, và cây nó sẽ suy dần đó là lý do vì sao mà anh chị hay gặp cái tình trạng chết cành bỏ nhánh trên cây hoa giấy đó ha đó, rất là nhiều luôn nha mọi người thì cái phương pháp làm bông đón tết này mình hướng dẫn cho mọi người đó là phương pháp an toàn ha mọi người Bón phân có khoa học nha Đó chứ không phải là thích bón sao thì bón nha mọi người Phân bón ở đây thì à, à, khi làm bông à, đón Tết à, Mình chỉ dùng một loài phân duy nhất thôi NBK ha NBK có 3 chỉ số lân kali bằng nhau Hoặc 12, 12, 17 Hoặc những cái phân nào mà có thành phần à, à, lân và kali cao một xí ha Thành phần đạm thì ít ít thôi đây là những cái loại NBK ha Và mình khuyến khích mọi người là nên dùng những cái phân nào NBK mà hấp thụ qua lá nữa nha mọi người Để mình giảm tải cái lượng phân bón ở dưới gốc ha Như video trước thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người biết trước luôn Những cái dòng phân NBK nào mình sẽ dùng trong quy trình làm bông đón tết của cây hoa giấy Đối với kênh của mình ha Rồi đây mọi người Đây là hai cái dòng phân NBK Mà mình sẽ dùng trong cái thời điểm làm bông À, đón Tết nha mọi người Thứ nhất đó là NBK đầu châu 701 ha Đây là phân bón lá nha mọi người đó à, Thành phần đạm của nó là 10 này Lân của nó là 30 Kali của nó sẽ là 20 ha Đây là đầu châu 701 nha mọi người Cái phân này mọi người mua rất dễ Trên Lazada hay Shopee đều có ha Nhà mọi người mà gần tiệm thuốc bảo vệ thực vật nào có Thì mọi người cũng có thể ghé qua tiệm mọi người mua cho gần nha Phân thứ hai thì mình sử dụng đó là phân NBK, phân hột nha mọi người. Phân hột không thể thiếu nha, những cái phân bón gốc thì không thể thiếu nha mọi người. Mọi người có thể không mua cái phân bón lá này nhưng mà phải có phân gốc ha. Gốc ở đây thì mọi người lựa những cái dòng phân nào, ví dụ như ba số bằng nhau như 17 17 17 này, 20 20 20 này. Đó hoặc là những cái dòng phân 12 12 17 như thế này. Đó thành phần lân và kali cao một xí ha để giúp cho nó tạo bầm hoa dễ hơn nha mọi người. Mọi người không nên dùng những cái dòng như 30 10 10 ha, những cái dòng đó thì nó sẽ đi đọt nhiều hơn và cái ngọn nó sẽ vọt phá tán của mọi người, làm bông rất là xấu nha. Đây là hai dòng phân duy nhất của mình để tạo bông cho cây hoa giấy vào dịp Tết nha. Rồi, quay trở lại với chủ đề chính ha. Thì thời điểm bây giờ nếu mà mọi người à, có những cây hoa giấy đang thiếu tán như thế này thì mọi người tiếp tục bón phân, chăm sóc nó để cho nó đủ tán, đủ tàn nha mọi người. Mọi người chỉ còn hai mươi mấy ngày nữa thôi. Để mọi người à, tạo tán cho nó nha Giờ không còn nhiều thời gian đâu mọi người Cho nên mọi người tích cực tạo tán cho nó Bằng cách nếu mà nó ra bông như thế này Thì mọi người à, tiến hành lặt bỏ đi ha Ở đây này Những cái nụ kim nhỏ nhỏ đây này mọi người Đó, Mọi người lặt bỏ cái nụ kim này đi Để cho cái ngọn nó vọt ra ha Đó nếu mà để những cái nụ kim như thế này này Cái ngọn nó sẽ không vọt ra được mọi người Nó sẽ khẳng đầu ngọn lại và ôm bông ha Mọi người chịu khó làm thủ công thôi đó như cây này thì mình cũng đang thiếu tán này tán đang còn nhỏ quá ha mọi người mình đang cố gắng bón phân để cho nó ra nhiều đọt nhất có thể tán sum xuê ha đó, mọi người nhìn thấy này đó, cây đang ra rất là nhiều đọt ha đây, đây thì mình đã bấm chặn thường xuyên rồi này từ giờ đến cuối tháng chỉ còn à, à, hai mấy ngày nữa thôi ha bên này cũng vậy nha mọi người bên này mình cũng đang cố gắng tạo đọt cho cây nha Cây nào còn thiếu thì mọi người tạo nha Còn cây nào đủ rồi thì mọi người Cứ bón ba cái dòng phân mà mình đã hướng dẫn từ những clip trước ha Và ba cái dòng phân đó là những dòng phân nào Mình cũng sẽ giới thiệu lại luôn nha Ba dòng phân này Là ba dòng phân chuyên để hồi phục cho cây hoa giấy này Và để tạo đọt tạo rễ cho cây hoa giấy nha Mọi người lưu ý nha Đây là ba dòng phân mình dùng để hồi phục Và tạo đọt tạo rễ cho cây hoa giấy nha mọi người Thời điểm bây giờ với quan điểm cá nhân của mình sẽ không dùng bất cứ một loại NBK nào nữa nha Bởi vì khi mà mọi người bón NBK vào thời điểm này Cây chắc ăn nó sẽ bật mầm hoa ra nha mọi người Đó, và giờ chưa đến thời điểm làm bông mà nó bật mầm hoa ra thì mọi người cũng phải xả hết hoa thôi Đó, rất là vô tác dụng ha Thứ hai nữa, nếu mà bón quá nhiều phân hóa học vào thời điểm này Thì cây nó sẽ bị cháy bộ rễ nha 
cháy những cái rễ tơ đó, mọi người Cho nên mình không khuyến khích mọi người bón những cái dòng phân NPK vào thời điểm này nữa nha Thay vào đó mọi người hãy bón cho mình những cái phân sinh học Ví dụ như phân gà nén này, humic này mọi người đó, Mọi người đọc những cái công dụng của humic này đó, Giúp cải tạo rễ này, phát triển bộ rễ này Giúp hạ phèn, giảm mặn, giải độc hữu cơ này Thuốc cỏ các loại hóa chất xử lý ra hoa này Giúp cây trồng mau bén rễ Giúp tái tạo bộ rễ này Giúp cây mau ra đọt non, đọt non dài mập và xanh này Đây là phân hồi phục cho cây hoa giấy ha Và đây là những cái phân tạo rễ này Để cho nó có bộ rễ thật là mạnh Thì khi mà mình hạm nước làm bông Và mình bón phân hóa học vô á Thì mình mới không sợ nó bị cháy rễ nha mọi người Nếu mà mọi người không chuẩn bị trước những cái phân này cho cây hoa giấy Thì khi mà mọi người hạm nước làm bông Thì cây hoa giấy rất dễ suy ha Phân tiếp theo đó là phân DAP ha đó, Phân này thì cũng giúp cây ra đọt non này mọi người Nhưng mà mình mua DAP ở đây thì được kết hợp với Humix nha Phân này rất tốt nha mọi người Nó đã được kết hợp với lại một lớp Humix ở ngoài nha Phân này thì mình thấy có nhiều anh chị không mua được nha mọi người Ở chỗ mình thì rất là nhiều Tại vì chỗ mình là cây công nghiệp nhiều mọi người cho nên DP Humix này thì không thiếu rồi mình không phải lên mạng mua nha thì nếu mà anh chị không mua được thì anh chị lên shopee á mọi người anh chị gõ DP Humix cũng ra mà mình thấy khá là nhiều nhá mọi người lựa cửa hàng nào bán được nhiều sản phẩm uy tín thì mọi người mua thôi và liều lượng dùng cái thằng này này thằng này là phân hóa học nha mọi người mặc dù được kết hợp với phân sinh học Humix nhưng mà nó vẫn là phân hóa học nha bản chất nó là phân hóa học ha cho nên khi dùng mọi người chỉ dùng một muỗng cà phê thôi một muỗng cà phê cho một lít nước mọi người ngâm mọi người ngâm và mọi người cuối đều ra ha mọi người cuối đều và mọi người tưới cho cây vào thời điểm này thì rất tốt luôn cây nó hồi phục rất là nhanh luôn nếu mà cây nào của anh chị và đang ra hoa mọi người tưới những cái phần này vô này đó, thì cây nó sẽ à, ra rễ này và tạo đỏ rất là nhanh luôn đó, mọi người thấy mình cuối một xí mà nước nó đã màu đen rồi đây này đó, chỉ một muỗng cà phê thôi ha khi nào mình dùng phân hóa học thì mình cũng chỉ khuyên mọi người một muỗng cà phê thôi không dùng nhiều nhé đối với cây lớn thì có thể dùng hai muỗng nhưng cây nhỏ nhỏ vừa vừa thì một muỗng thôi phân hóa học thì dùng ít thì cây nó mới bền được mọi người rồi mình sẽ tiến hành tưới cho cây ha tưới để cho nó cố gắng ra đọt nha mọi người à. mọi người cứ xen kẽ cho mình ba cái dòng phân này từ giờ đến cuối tháng nha à, từ giờ đến cuối tháng mình sẽ xen kẽ ba cái dòng phân này rót 2 humic và dp ha đó sau đó đến khi nào nằm bông thì mình sẽ cắt tỉa tán luôn và sẽ hãm nước nó luôn nha mọi người rồi bên trên thì mình cũng đã hướng dẫn mọi người cách chăm sóc hoa giấy vào thời điểm hiện tại tháng 10 âm lịch rồi ha nếu mọi người còn à, câu hỏi nào còn vấn đề nào thắc mắc thì mọi người cứ để lại dưới phần bình luận mình sẽ cố gắng trả lời hết cho mọi người được biết nha nếu mọi người thấy hay và hữu ích thì mọi người cho mình xin một nút like, một nút đăng ký kênh Mình sẽ ra những video tiếp theo về chăm sóc hoa giấy Đặc biệt là những video làm bông đón Tết cho tất cả những dòng hoa giấy ha Để mọi người khỏi phải bỏ lỡ nha mọi người Rồi mình xin chào tạm biệt tất cả mọi người nha